Eccomi qua, oggi abbiamo i pesetti e la fitball per allenare la parte superiore. Il mio stimolo in questo caso sarà sui tricipiti, sui bicipiti, sui pettorali, ma ha nello stesso tempo sulla stabilità che viene stimolata dalla palla. Quindi andiamo subito a cominciare, facciamo un mini, 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 una mini preparazione e poi utilizzeremo subito i pesetti per quello che ci serve. Pronti? Avete la... Fitball, se non l'avete potete usare un seno, eh? ve lo dico già. Quindi adesso noi ci sediamo sulla, sulla fitball, lasciamo i pesetti per il momento qua pronti ad essere utilizzati e poi ci mettiamo a dritti dritti con la colonna. Lasciamo andare le braccia, facciamo delle intra ed extra rotazioni, quindi facciamo intra ruotare ed extra ruotare le nostre braccia e possiamo salire un pochino più in alto quindi lo facciamo alla stessa altezza delle spalle, poi ritorniamo verso il basso, quindi continuiamo a intra ed extra ruotare il basso, naturalmente se siete belli dritti, schiena lunga, buona, poggio dei piedi, mantenete adesso questa posizione e andate a inclinare alternando le braccia verso il soffitto, quindi una su, una giù, una sale, una scende, una sale, una scende, una sale, una scende, tutti e due le braccia sono in alto, facciamole andare a 90 gradi e poi le riportiamo su, inspirando, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria, adesso le mantieni a 90 gradi e le chiudi in avanti, espirando i gomiti si avvicinano tra di loro, i mignoli si avvicinano tra di loro, continua su questa dinamica, questo movimento e poi lascia le tue braccia in fuori, fai dei movimenti circolari, non troppo grandi, eh? controlla piano piano, almeno 6-8 volte, non stiamo più a contarli, andiamo a cambiare lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi scenderanno un po', è sempre un ottimo movimento questo qui di lasciare andare, di scaricare un punto e prepariamoci, il primo esercizio facile, facile, facilissimo. Ok, siete qua e avete da lavorare a livello di bicipiti. Io adesso ve lo faccio vedere così frontalmente. Il peso lo scegliete voi. Diciamo che 3-4 kg per questo esercizio non sono male. Eh, non è male se lo avete, se li avete naturalmente, ma almeno 2 kg sarebbe l'ideale. Io adesso espirando il ruoto e quando scendo inspiro vado dritto. Meno, ve lo faccio vedere anche di lato, intanto voi se volete continuate, quindi in su, questo è un esercizio proprio di quelli di base, mi raccomando, scendiamo piano, accompagnando il gesto col controllo, quindi non facciamo cadere le braccia, attenzione ai polsi, eh? ne faccio ancora quattro, una ventina dovrebbero essere ottimali, quindi andiamo ancora e ne faccio una. Adesso da questa posizione qua utilizzo, io in questo caso adesso la palla sul tappetino, però non siete obbligati a tenerla qua, mi porto più indietro e sempre continuando sui bicicletti scivolo un pochino in basso, mi metto in questa posizione dove ho il gomito e la braccia contatto con la palla, la schiena bella dritta e vado bloccando la posizione sulla palla, sempre a lavorare sui bicicletti, quindi vado ad espirare, inspirare. Questa lezione la dedico a Stefania, una mia carissima allieva, che ha sempre regole sui suoi muscoli e magari eh, la prova se la fa. Comunque Stefi, ciao, ti voglio bene. Quindi guardati questa lezione se ne hai modo. E ancora, espirando, inspirando, espirando, inspirando. Anche qua me ne vado a portare circa 20, quindi mantengo la posizione la palla, sto in ogni caso anche stimolando le gambe a stabilizzarsi in appoggio, se non avete, ve l'ho detto, una palla l'ho fatto seduto su una sedia, naturalmente non in questa posizione, ok, vi vedrete seduti normali, vedete che io non sto ruotando il braccio, lo sto mantenendo sempre sullo stesso angolo e poi da qua piano piano mi fermo, da questa posizione vado un pochino più avanti e eh, attivo l'appoggio delle scarpole, in questo caso naturalmente fare gli sdraiati per terra, non c'è sulla palla. Sollevate bene il bacino, allineate il pube, create una linea dentro con la colonna, con tutti i piedi e stendete le braccia verso il soffitto, andate a riportare i gomiti verso il basso, poi distendete le braccia. 
braccia e continuate questo movimento verso l'alto, espirando, inspirando, quindi stendo le braccia senza allargare i gomiti, eh? siete sulla stessa linea del busto e continuiamo, quindi stendo, torno, espiro, inspiro, quando ne compriamo almeno una ventina, io adesso non sto neanche a contare, che sicuramente 15 li abbiamo fatti, e continuo mantenendo il controllo. Mi raccomando, quando scendiamo giù, piano, eh? quindi vedete di non farvi prendere dalla caduta libera del peso. Mantenete ora le braccia verso l'alto e da questa posizione andiamo ad attivare. Naturalmente avete le gambe, non fate cadere il bacino giù, eh? spingete verso l'alto, allineate il pube, forti i muscoli delle cosce, dei glutei. Vado ad aprire i gomiti chiudere i gomiti. Qui sto cercando di attivare il corale, espirando, inspirando, non c'è con le gambe, eh? qui c'è un lavoro anche della schiena, degli addominali, del core, quindi mantengo fuori l'aria, inspiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro, anche qua cercherò di farne almeno 20, dipende dal carico che avete. Se i pesetti sono molto pesanti, naturalmente ne prendete molti meno. Ascoltate i vostri muscoli, farete quello che sia possibile, no? Qua e continuo, e 4 e 3 e 2 e 1. Mantengo questa posizione, scendo con le braccia, lascio andare. Appoggio i due pesetti qua a livello del cube, vi appoggio la testa e mi concentro, lasciando così riposare le braccia. Solo questo, su questo movimento di contrazione, quindi flesso estensione sotto, scendo con i glutei, torno su, una sorta di ponte, no? Espirando, inspirando, fuori, inspiro, fuori, inspiro, fuori. Tenete gli esempi, non è che non sono da soli, possono cadere. Quindi espiro, inspiro, adesso mantengo la posizione e inizio un'altra sequenza. Questo è il principio. Io parto con le braccia su, questa volta i gomiti fisseranno il soffitto, porto i miei pesetti alla spalla e distendo le braccia. Inspiro, fuori l'aria. I principi sono dei muscoli piccoli, quindi valuterete voi quante ripetizioni fare. Io vi consiglio di andare ad esaurimento, cioè finché non ce la fate più. Quindi continuate la vostra estensione, naturalmente senza sacrificare il gesto, eh, mi raccomando. Quindi vedete di non perdere il controllo, altrimenti vi date qualche botta. Quindi scendete, ritornate su, stendo, fletto, stendo, fletto. Quando vi brucia avete raggiunto il limite, ok? Naturalmente non so che pesi avete voi, io ho due chili qua, eh? quindi due o tre chili. Vi permetto di fare, se avete tre, quindici ripetizioni sicuramente, ma con due, anche venti, sono molto ok, espiro, lo sapete voi quante forze avete, non meno di 10, eh? non meno di 10, ancora, e su, e giù, e su, e giù, l'ultima volta, poi scendiamo piano, piano andiamo giù, naturalmente questo video vi consiglio di, poi andate a poggiare i capelli, questo video vi invito a farlo prima guardando, poi ve lo dirò anche nei commenti, eh, quindi guardate un pochino il titolo e l'intestazione. Ora continuiamo sul tricipite e farò questo tipo di dinamica. Ora mi metto in ginocchio okay, e mi appoggio con una gamba in avanti, un pochino la palla e mantengo la mia posizione vado in estensione con il braccio. E spiro. Questi qui la palla sarà solo come un punto di appoggio, ma anche creare di stabilità, non stabilità a vera sarebbe diverso, quindi essendo un singolo facciamo di almeno, non meno di 10 sempre, anche 15, allora, io vado a stanchezza, quando sento che il braccio ce la fa più mi fermo, quando sento proprio un bel bocciolino, eh? quindi vuol dire che sto raggiungendo il limite, voi vedete di contarle se volete, oppure anche voi cercate di andare a stanchezza, non fa niente se ne fate qualche da una parte o dall'altra, eh? non succede nulla. Ora mantengo la mia posizione, faccio dei, delle piccole spinte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
fare 4, 3, 2 e mi stop, mi porto su. Mi organizzo sull'altro lato, quindi vado in questa posizione, la palla l'appoggio alla gamba, mi appoggio sul pallone, il corpo con così in avanti, espirando ed ispirando. Il gomito è sempre dietro, estendo, letto, estendo, letto, estendo, ok. Cerco di sentire la parte posteriore del braccio attivarsi, mi raccomando, ascoltate i muscoli che si mettono in moto. Quando avete qualche dolore, qualsiasi dolore forte e fastidioso, fermatevi, eh? Stendo, torno, stendo, stendo. Questo è il mio braccio sinistro, quindi è il mio più debole, eh? quindi lo sento già stanco. Ma io insisto, continuo, stendo, torno, stendo, torno, stendo, torno. Stendo, adesso mi fermo qua e faccio i colleghi per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e start. Per chiudere, lascio la palla qua, mi sdraio, sistemo l'asciugamano dietro le spalle, così andiamo a sdraiarci con la palla qua davanti e poggerò le gambe sopra il pallone. Okay. Mi organizzo in questa posizione. Abbiamo fatto prima un ponte, ve lo ripropongo con i pesetti, però prendendo il punto perno da un'altra parte. Quindi metto tutti e due i pesetti qua, appoggio bene la testa alle spalle, niente di scivola sotto, mi raccomando. E da qui, attivando bene l'appoggio delle gambe e dei eh, piedi, non, non tenete le gambe troppo larghe, ma neanche tutte appiccicate e Date un minimo di respiro, sentite che i gomiti toccano la, toccano la terra, inspirate ed espirando sollevate il vostro bacino. Srotolando ritornate alla posizione iniziale, espirando sollevate, inspirando ritornate. Quindi andiamo fuori l'aria, inspiro torno, naturalmente vi dovete bilanciare contro la linea dei gomiti, salgo su, torno giù. Espirando, inspirando, alla prossima io ci resto nella posizione, attivo bene l'allungamento, ok, con calma, sempre controllando l'appoggio, gomito alla terra, tolgo i pesetti da quella posizione e li mantengo con entrambi le braccia, porto il bacino alla terra, stendo le braccia, appoggio i gomiti, sollevo il bacino, appoggio il bacino. Stendo le braccia, appoggio i gomiti, mi stendo e torno su e continuo su questa sequenza. Stacco e sollevo, spingo in alto, stacco e sollevo, spingo in alto, ancora. Sollevo, spingo in alto, sollevo. Attenzione, perché al prossimo mantengo, vediamo se riusciamo a fare il movimento alternato con le braccia è una bella sfida anche per i vostri addominali se il vostro bacino la colonna alterna la spinta verso il soffitto adesso provo a venire su con tutte e due le braccia ricordati che hai un carico quindi tieni l'attivazione se ce la fai puoi anche costruire il movimento che abbiamo fatto precedentemente sulla palla mantenendo la stabilità sul pallone se non ti senti sicuro muovi le braccia e poggiati vale, continuo gli ultimi 4 3 2 e 1 appoggia i gomiti alla terra rotola, scendi ok, da qui appoggia tutte e due le gambe appoggia un pesetto a terra Prendi un solo pesetto, appoggia bene la pianta dei piedi, vai verso la linea delle ginocchia, fletti le avambracce qua sulla fronte, quindi espiri. Attenzione, nell'inspiro, quando stendi le gambe, porti il pesetto sulla fronte, espirando avvicina, inspira, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria, inspira fuori l'aria se vuoi, puoi andare anche più lungo con le braccia, quindi attenzione però perché il carico ti trascina via le braccia, quindi cerca di gestirle, 
fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori. Ok, ora puoi anche sollevare leggermente il busto se vuoi, mantenere qua la posizione, attenzione, e andare a sollevare una gamba per passare il pesetto da una gamba all'altra. Ispirando, inspirando, fuori e inspira, fuori e inspira. Naturalmente questo è un lavoro per gli addominali, fuori e inspira, fuori e inspira, fuori e inspira, fuori e inspira. Facciamo l'ultima, se avete fastidio al collo naturalmente qua non avete un problema, potreste mettervi un cuscino e io chiudo qua perché se non divento troppo lunga potrei inventare una qualsiasi altra cosa ma lasciamo così per oggi, eh? quindi sempre se avete la palla sicuramente vi verrà bene o tutto quanto, potrete però comunque usare una sedia o stare in appoggio su un divano, anche quella è un ottimo modo, la palla non si muoverà ma pazienza per il solo movimento delle braccia, vengo a soltarvi da vicino, ci vediamo alla prossima pillola di allenamento, chiamiamola così, come la chiamo io, e... Buon allenamento, ciao ciao!